Hola faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy muy buenas tardes. Bienvenidos a la transmisión una vez más a un programón. El programa de hoy está preparado para que a ustedes les encante, para que se descontrole como siempre el chat, para que... ¡Ay, ay, ay! ay! Estamos aquí listos con toda la energía, con toda la información. Tenemos como siempre muchas exclusivas, mucho de qué hablar. Ya lo vieron en el título del video. Quieren hundir a Gustavo Adolfo Infante. Obviamente se trata de Enrique Guzmán. Golpes, casi golpes dentro de Televisa Además, también hablaremos por supuesto De este posible romance entre Humberto Zurita y Kika Edgar Les voy a contar mi experiencia Sobre lo que Kika dice de ese tema También hablaremos por supuesto Del reencuentro de las netas divinas Y en exclusiva les diré ¿Por qué Yolanda Andrade no estuvo? Así que yo espero que ya estén todos ya preparados. Ya los saludé ahorita en el chat. Ya les escribí ahí. Les dije evidentemente lo que siento por, por esta comunidad. Lo que los quiero. Así que ahí les escribí. Ya los estaba leyendo, algunos reclaman que el producer ya no los saluda, otros dicen que no sé qué. No, el producer no tiene nada personal contra nadie, los saluda cuando, cuando aparecen. Evidentemente esto es de forma aleatoria y ustedes ya lo, lo saben, la dinámica de este programa siempre ha sido la misma. Pero bueno... Como siempre también hay que saludar ya al producer. Que traen conmigo, ¿qué están diciendo? <risa> que alboroto traen conmigo. Que traen con la chiquis. <risa> ¿Qué onda, producer? ¿Cómo andas? Yo ando bueno, al 100. Ando estrenando voz, no se me nota. Ay. Espero que no me falle durante las siguientes dos horas. Y bueno, pues feliz de la vida por estar aquí en mi hora feliz, martes 4 de mayo. Bienvenidas, bienvenidos, vamos a empezar en este momento Claro, empezamos con la información, no sin antes agradecerle a Patti Guido Que nos envió 100 estrellas en, en Facebook Y nos desea un bonito día y un bonito programa Que lo tengamos todos juntos el día de hoy Arrancamos con Bárbara de Regil Bárbara de Regil, pues ha hablado, ha tomado sus redes sociales Para hablar justamente de la polémica de este fin de semana Bárbara de Regil se ha convertido en un personaje muy particular para las redes. Es como eh, ese personaje que no quieres, pero que ves, pero que ahí está, pero que incomoda, pero que no la entiendes, pero que no la comprendes. Porque, a ver, ¿tú le has dado un cabezazo a tu mamá, producer? No, jamás. <risa> que yo me acuerde, ¿no? ¿Y cómo te llevas con tu mamá? Muy bien. Tienes sí, una buena relación. Bastante bien. O sea, bromeas. Me cae bien. Me cae a bien. A veces. Bromeas con ella. Yo te he escuchado hablar con ella y bromeas. Ah, sí, claro. Yo también con mi madre bromeaba muchísimo, etcétera. Pero yo creo que hay límites, ¿no? Una cosa es bromear y otra cosa es darle un cabezazo porque ahí la estás lastimando, ¿no? Pues resulta que este fin de semana Bárbara de Regil se vuelve viral porque hay un video donde ella está... Con su mamá están frente a la cámara y están platicando y, y la mamá se acerca un poquito, o sea, como que se alcanza a ver que el, el cabello le llega a dar a, a, a Bárbara, pero no le da un cabezazo como tal. Pero entonces Bárbara, muy intolerante, le da un cabezazo a su mamá y le dice, es que tú me pegaste primero, cosa, cosa que en el video no se ve. Ajá. O sea, en el video queda claro que la que pega es Bárbara. Entonces todo el mundo dijo, ¿qué es esto? O sea, esta mujer necesita psiquiatra, ya le urge, algo le está pasando, ya está descontrolada, está descolocada. Pero yo creo que hemos visto a Bárbara de Regil muy descolocada, no solo en esto, ¿no? Ya nos ha tocado verla en otras cosas. Porque ella puede decir, ay, ustedes están exagerando, pero a ver, también exageramos cuando, cuando dio el comentario racista, también exageramos cuando gritaba en TikTok con sus clases, o sea... No, yo creo que Bárbara de Regil sí creo que al menos en su imagen pública necesita reestructurarla porque se está ganando una muy mala fama. Oye, pero la, la disculpa que dio es que así se lleva con su mamá, ¿no? Exacto, ella dice que así se llevan. Y, y bueno, ¿se acuerdan que, le, que les digo que hay esta frase de tú me diste primero, cosa que no sucede? Dice, si hago algo con mi mamá es consentirla. 
¿ok? La llevo a todos lados, en cuarentena estuvo en mi casa 80 días, mira, se los contó. <ríe> Yo realmente la cuido mucho, eso sí, nos llevamos muy pesado, dijo Bárbara de Regil. Ella me avienta huevos en la cabeza, me avienta harina, yo le doy cocadas, pero eso es de hace años. Dice, momentos antes la también modelo publicó una historia donde muestra a su mamá dándole ese famoso cabezazo. Y pues sí, tiene una relación muy cercana, pero pues las redes sociales no opinan lo mismo. Es decir, la, en las redes sí interpretaron esto como pues un poco de violencia, ¿no? <risa> ¿O no? Entonces, bueno. yo creo que sí, ¿no? Pues cómo te llevas así con tu mamá, aunque se lleven pesado, pero yo creo que hay límites. Sí, yo me llevaba, yo debo decirlo porque este, yo soy nada dulce y soy muy juguetón fuera de, o sea, soy bastante, soy un, un cabroncillo. <ríe> y me acuerdo muy bien que con mi mamá me llevaba pesado y con mi abuela también me llevaba muy pesado, pero jamás a ese grado, o sea, pesado te hablo de que, de que juegas y, co y las cotorreas y que no sé qué, pero jamás al nivel físico. Yo creo que cuando, <coughs> cuando pasas al nivel físico está cañón. No, y luego se ve que a la señora le, le dolió, ¿no? Claro, porque voltea con cara como de, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué me hiciste, no? A ver, faranduleros, ¿ustedes cómo se llevan con su mamá? ¿Qué piensan? A ver, hablen ahorita los que le dan cabezazos a la mamá. ¿Quién le da coscorrones? O a las mamás que nos están viendo. ¿Dejarían que sus hijos les den o le den un cabezazo? A ver, yo quiero escuchar a las mamás. Porque ya escuchamos a una hija diciendo, uy, pues así nos llevamos. Yo quiero escuchar a las mamás decir si aceptarían que sus hijos... Les den su cabezazo respectivo. Yo me llevo bien con mi mamá, dice Luisito Landeros. Jamás, dice Saraí. Juan Pérez dice, yo jamás tocaría a mi mamá y ni esas cosas la amo y es uh, todo, es mi todo, puro amor. Eso, está muy bonito eso que dijiste y tienes toda la razón. O sea, yo pienso que además, pues, o sea, en el cabezazo sí puedes realmente dañar a la persona. Le puedes dejar una Es que es muy delicado, ¿no? O sea, no, 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 es que ha habido golpes que... que se han dado en la cabeza y han quedado muy mal. Pero aparte lo hace muy rudo, es muy ruda, es Bárbara, muy ¿no? Ruda. Se, hace... se le quedó el sellito, ¿no? Se Los le quedó, tijeras. yo creo que tiene la secretaria. ¿Te Porque... acuerdas que Tere la secretaria daba cabezazos? Ah, sí. Pero Tere lo más los marcaba, ¿no? Con, la, con el pelucón. Con, la, con el cabello. Ya se el dice, ruido. si le hago a mi mamá, eso me mata, dice Melissa. <risa> <risa> con eso, sí. Sí, también. Hay mamás que jamás van a permitirlo, ¿no? Pues cómo es un golpe, duele. Hola, Crayola, Guillermito Espinosa, ¿cómo estás? Mina González, excelente tarde a todos. Oigan. Este día andamos empezando con los likes muy bien, muy sí, bien. Sí, empezamos pero, muy bien. Pero, pero queremos más, ¿no? Queremos likes, por favor, Muchas y a gracias. los que nos ven grabados. No olviden, nos están viendo grabados, yo lo sé, no nos pueden ver a la hora que transmitimos. Pero a ver, ¿qué les parece si la recompensa con la comunidad? Porque tienen, ustedes tienen un trato con esta comunidad. ¿Qué les parece que le den el me gusta, claro. no? A cambio el, de... Me gusta y así hay por ahí otro dedito. Y el compartir. Extra, el compartir, claro. Y porque, uy, ayer andabas muy, muy sácale punta con tu camisa Yo. de Sarita. Ajá. Y ahora andas Hoy todo... vengo de cepillín. Todo ya. cómico. Hoy vengo de cepillín. Con cepillín. Sí. Bueno. <risa> Tienes que ponerle comicidad al asunto Ay. entonces. Oye, vámonos con Geraldine Bazán. Y es que Geraldine Bazán está en una gran controversia porque le está reclamando a suelta la sopa, ¿no? Este programa de los Estados Unidos de la cadena Telemundo, pues mira, dice, te voy a decir primero lo que dijo Geraldine, porque ya le respondieron. Pero Geraldine Bazán dice, no es algo que yo lo siento, sino que la gente y el público se ha dado cuenta. De verdad, yo le pido a Suelta la Sopa que, desde que deje el acoso conmigo. Se lo pido por favor a su producción y a sus conductores. Yo sé que la prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo, ya con Suelta la Sopa sí. Entonces se ve que... Eh, Dice Geraldine, creo que nosotros... Ah, bueno, entonces eso fue lo que dijo Geraldine. Después, ya suelta la sopa, le responden y dice Geraldine, creo que nosotros como programa, eh, dice, como cualquier programa de espectáculo, hacemos preguntas que de repente no son las más lindas, pero hay preguntas que tenemos que hacer para tus fanáticos, que son lo que les interesa acerca de tu vida. Y espero que de verdad no sea cierto que ella se siente acosada por nosotros, esto fue lo que dijo Jorge Bernal. Por su parte, 
eh, Juan Manuel Cortés dijo, yo creo que a Geraldine le ha molestado quizás que aquí en el programa, que somos objetivos, a diferencia de otros programas que han hecho todo lo contrario, que han apoyado a Geraldine 100% sin dejar ver el otro punto de vista. Es decir, el gordo y la flaca, ¿no? La pedrada fue para el gordo y la flaca. Exacto. Porque... Todos sabemos que Lili Estefan tomó partido para atacar a Irina. Exacto. Y a Gaby. Mira, eso es lo que pasa cuando los programas no son imparciales. Uh -huh. Cuando se les ponen de tapete así, de yo te voy a limpiar la imagen, ya sí. sabemos cómo se las gastan algunos programas. Entonces, cuando hay otros que sí eh, hablan por las dos partes, en este caso Geraldine, Gabriel uh -huh. e Irina, entonces es cuando se molestan, ¿cómo me tratas así si allá me están poniendo de... Claro. Me están poniendo alfombra para que pase, ¿no? Ahora, Geraldine es un personaje que justamente es el clásico, el clásico famoso que, que intentó fama, pues de todas las formas, realmente. O sea, eh, todos, lo, creo que todos los periodistas tenemos alguna anécdota con su mamá, uh -huh. correteándonos, dándonos su tarjeta, eh, diciéndonos llámele a mi hija, entrevisten a mi hija. O sea, en lo personal lo viví. En la final de una de las academias, la señora nos correteaba. Y nos decía, ay, por favor, por favor, entrevista a mi hija y entrevista a mi hija. Cuando ahora su hija es entrevistada, pero pues le preguntan de algo que también es muy público y muy mediático, ahora no les gusta. O sea, la, la, los tiempos cambian. ¿Quién me hubiera dicho que en 2006, cuando estuve en esa final de academia, que me correteaba la señora... Pues ahora yo iba a ahora escuchar... Ahora te corretean, pero para aventarte el, el agua. Y para decirte o... que es acoso. Ajá. Ahora es acoso. Claro. Entonces, antes era una necesidad de fama, ahora es acoso. Ahora, en medio de esto, ¿qué se puede decir? Pues también hemos dicho aquí, y lo hemos dicho claramente, entendemos que la relación de Irina con, con Gabriel no nació de la manera más clara y honesta, pero también me parece que ya... O sea, aquí también llega un momento en el que es, ok, ya sabemos cómo surgió esta relación, pero ya paren. O sea, ya no, ya no, no la vas a atacar toda la vida, Irina, por algo que ya respondió, ¿no? Al final de cuentas. O sea, ya hay una respuesta. Pues ya, el tema debería de, de estar finiquitado, pero no está finiquitado. Y no está finiquitado por la propia Geraldine, a quien se le nota todavía un resentimiento. ¿No? Hay que, hay que comentar. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que Geraldine ha tenido muchos novios, no ha concretado todavía una relación seria, y yo creo que el día que con, con, concrete una relación bien formal, ese día dejará en paz también a Irina y a Gabriel, ¿no? Definitivamente. Entonces, aquí, pues yo creo que el asunto está en que luchan por la fama, pelean por la fama, te corretean como reportero y después dicen, oye, eso acoso, ya no te me acerques. Ya no quiero a la prensa. Ya no, no quiero hablar. Esa parte, mmm, mmm, no la entiendo. Leamos a los Se les olvida ¿no? todo el trabajo que, que <risas> pasaron los pobres para que los tomaran en cuenta y ya cuando llegan, pues ya. Dice Maricruz Ríos, eh, producer, ayer fue mi cumpleaños, no los pude ver, pero aún se aceptan felicitaciones. Pero cómo no, Maricruz, muchas Happy felicidades. Happy birthday to you. Que la hayas pasado bonito y bueno, un día después. Claro. Seguimos de cumpleaños. Tú síguele festejando. Se vale hacer maratón de cumpleaños. Tú tómate mínimo cinco días de festejo, mínimo cinco pasteles que partir. Tú, muy bien. Exacto. Los demandará, dice Abdel de, de la Rosa. Pues es lo que, es lo que, demanda, es lo que amenazó a Geraldine, ¿no? Con demandarlos, Exacto. ¿no? Pero yo digo, ¿de verdad te vas a enfrascar en esto? O sea, mejor enfrasca toda tu energía en posicionar una carrera. En hacer personajes mucho más interesantes e ir más que se allá. Que queden, ¿no? Porque ¿cuál ha hecho que, que trascienda? Silencio sepulcral. Y se hizo el silencio. <risa> Mis friends, aquí andan. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Eh, mejor tener muchos novios fallidos a un tóxico estable como Gabriel Soto, nos dice <risa> Ania Amaro. Ahora, es que acuérdense también que a, a, a Geraldine se le advirtió. Se le advirtió con quién andaba. Ella lo sabía perfectamente. O sea, tampoco es una mujer que fue engañada. y que la... O sea, la verdad es que la vida, en la vida misma no todo es blanco, no todo es negro. Y entonces no es que nos vayamos al extremo del sufrimiento de una mujer. Pero también no. O sea, evidentemente él hizo cosas incorrectas. Pero muchas ella ya la sabía. Exacto. Uh -huh. Bueno. Vayamos con... 
con Ricardo Montaner. Con Ricky Montaner. Ricardo Montaner es en este momento uno de los coaches de la edición de La Voz Señor que estamos viendo en Televisión Azteca, ¿no? Después del éxito de La Voz Kids, eh, estamos viendo La Voz Señor y en el mes de junio se estrena La Voz México, donde va a estar eh, Miguel Bosé, uh -huh. Edith Márquez, María José y Chuy Navarro. Bueno, en esta que estamos viendo está Jair, Belinda, María José y Montaner. Pero resulta que a través de las redes sociales muchos han estado reclamándole a Ricardo Montaner pues de que se nota forzado, forzado, se nota obligado, se nota que no le encanta ya estar ahí sentado, que no sabemos si es por la pandemia o por qué, pero no se ve satisfecho, se ve eh, enojadito con la vida se, se porta mal con los participantes Solo interactúa con Belinda A los otros dos como que los ignora Y, y a Iria la Josa Como que le valen Como sí. que le valen a Montaner Ahora mira, yo tengo desde hace muchos años Una percepción de Ricardo Montaner Que no es la más correcta Vaya, a mí me parece que esto no es una sorpresa o sea, yo a Ricardo Montaner lo tengo en el grupo de los mamilas. Uh -huh. En el grupito de los... ¿Y a quién más tienes ahí? Ya, 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 ya. Uy, tienes tiempo. No, sí, bueno, aquí tenemos tiempo toda la tarde uh, si quieres. Hay Echa. una larga lista. Tú dime nombres y yo te digo si están. Pero en el caso de Montaner sí está en esa lista. Uh -huh. O sea, yo lo tengo ahí de... Ah, este hombre es especial... No me parece la persona más encantadora del mundo. Un día lo vi en un show, muy bueno para dar show, pero mamila. Sangrón. Sí. Pues eso es que ah, no, desde, lo he visto dos veces. Desde que estaba en, en los programas de concurso de Televisa, sí, a mí me tocó verlo como televidente ahí en el foro, ¿no? Ajá. Y sí era como, muy, como una vibra muy especial, muy pesada, digamos. Mira, me tocó ver justamente después de Cantando por un Sueño, la gira que hizo con Yuri y con Mijares. Y ahí yo los vi en primera fila y los vi pesaditos. También Pes los Digo pesaditos, pesadito, perdón. Digo, no, pesadito. Yuri no, no es pesado. No, Yuri era el ni escenario. Mijares. No, 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 ni Mijares. No, Mijares es la. Alivianado. Otra. Ajá, pero, pero lo vi pesadito a Montaner ahí. Y aquí en la voz, desde la temporada anterior, se empezó a decir que ya no quería estar. O si no quiere estar, pues que se vaya, ¿no? Pues es que no sabemos si tienen contrato. Uh -huh. Pero bueno, yo digo, aunque tengas un contrato, ¿qué culpa tienen los televidentes, no? Es que es que es pesado hasta cuando da la crítica, hasta cuando da la felicitación, hasta cuando se sienta ahí. Sí. Es como sí, vibroso, sí. mal vibroso. Ajá, y como de, pues yo no, yo no elijo a cualquiera y, y tú las traes y que no sé qué. O sea, sí, es odioso, ¿no? Es odioso. Y estamos hablando de lo que está en pantalla. Uh -huh. O sea, si en pantalla es odioso, no me quiero imaginar. Imaginar fuera del aire. No lo quiero conocer, realmente, no lo quiero tratar. Porque si al aire es así y en las redes si le si han estado escribiendo, pues si no te gusta, vete. Pues y sí, órale, queremos, queremos caras alegres en la pandemia. ¿Para qué estar viendo caras limón agrio, no? Y hasta le dicen chuchu, órale. Órale, vámonos. Chuchu, chuchu. Píquele. Nos dicen que qué significa mamila. Mamila. Pues eh, pe pesado, sangrón. sangrón. Uh -huh. Medio odio, odioso ¿no? Prepotente Sí, prepotente Es parte Porque sabemos que nos ven en otros países ¿Y va a estar en la siguiente? No En la voz ah, México va a estar Miguel, a estar Bosé, Miguel Bosé Claro uh -huh. Que también tiene lo suyo Pero me cae un poquito mejor Sí, pues es como más auténtico No es frío Pero es más auténtico vivo, Es como más Ajá. vivo ¿no? Sí, sí, sí yo creo que va a, estar, va a estar interesante porque aparte volver a ver a Miguel Bosé sentado ahí, ver por primera vez a Edith Márquez sentada ahí y a Chuy Navarro, o sea, al menos... ¿Van a ser tres? Nos trae, no, y María José, pero ya María José ya está mucho. Ya, ya, es, está muy ya es parte del inventario de la voz. <risa> ¿Cómo la ven? Ustedes han visto la voz eh, señor y no tiene tan buena audiencia, ¿eh? La voz señor, precisamente yo creo que es por eso, porque la química de los coaches es importantísima para el rating del Sobre programa. Sobre todo el buen humor, ¿no? Cuando sí. interactúan y todo esto, porque pues vamos a ser sinceros, el atractivo de la voz no son los, con, los concursantes, mm. son los coaches, Exacto. en eso se ha convertido desde la primera temporada. Y si no hay temporada. química, ¿qué haces? Pues, pues el programa no tiene un valor. Ajá. Uh -huh. Y si no hay voces de esas bozarronas que 
surgen cada no sé cuánto tiempo y que te simbra a todo el país, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas en aquellos tiempos, Yuridia? Eh, claro. El, el mismo, este, el de las manzanas, ¿cómo se llama? Erasmo. Eh, no, no ese, ese es otro de las manzanas. ¿El de las manzanitas? El de Zacatlán de las manzanas. Ah, Oscar Cruz. Oscar Cruz. El otro día yo estaba viendo el canal de Carlos Cuevas. Carlos Cuevas tiene un canal de Bohemia y, lleg y llevaron a Erasmo y llevaron a Oscar Cruz. Tú no sabes qué tamaño uh -huh. de voz. O sea, qué impresión, porque aparte lo hace eh, todo en, en... El cantante debe cantar con todo, ¿eh? O sea, con todo el cuerpo. El, todo el cuerpo importa. A veces hay cantantes que, por ejemplo, están moviendo la piernita así como un, de un lado, pero ahí están apoyando y cosas así. Entonces, él hace cuenta que le hacía una cosa a, a, así. Hace cuenta que se movía así. Y le salió una... Pero luz. le salía una... una <coughs> o sea, hacía una, una resonancia que yo... Me quedaba así, no, 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 wow, con ese señor. Y mueve el brazo y le sale un aullido. Y mueve la... Hace unas voces como de pajaritos. ¿A poco? Ajá. Pero no sabes, es increíble. Vean ese, ese video. Pero aparte de Oscar. contó una anécdota bien padre, ¿no? Sí. De cómo llegó a la voz. Sí, él estaba viendo la televisión y cuando ve el, 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 aquel primer promocional donde decían, si tienes de, de 18 a 120 años, puedes entrar. Sí, o sea, todos. Ajá. Si no, si eres gordo, flaco, como quieras, puedes entrar. ¿Por qué? Porque lo que se anunció como, y ese, esa, eso era lo que vendía el reality show, era, aquí nos importa la voz, porque las audiciones son a ciegas. Uh -huh. Los coaches están volteados siempre, ¿no? ¿no? Sí. Las audiciones. O sea, el físico, la carita en la voz no importa, ¿no? Como inicio, no. Lo que importa es la voz. Ajá. Todavía el, de repente... No, so, todavía está... No, pero digo en inicio porque ya cuando ya los tienes, ya después eligen. Y a veces sí eligen a los guapitos. ¿A poco? Claro. No, ¿Ejemplo? no eligen solo la voz. ¿eh? Ejemplo. En la primera voz, no, mira, ganó, está bonita, pero tenía sobrepeso Alejandra Orozco, que quedó entre las finalistas. Ay, ¿no? que, 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 Ale, estás, estás increíble tú también. Está, está muy bonita. Mm. Y, y Oscar Cruz, que sí. tampoco es el, el galán que México esperaba, no, pero no, la no, voz no. sí. Entonces uh -huh. ganó muy justamente, ¿no? Sí. Y el segundo lugar, el tercero, no me acuerdo quién fue. ¿no? Eh, estaba este Ramiro Benavides, ¿no? También en, en, la, en la primera temporada. Ajá. Este, bueno, el, el, el punto era que el sí. Caso es. El punto es que él llegó ahí, no precisamente por creyendo que, que, que el físico lo iba a hacer triunfar, sobre todo porque él ya había recibido muchos no. Él venía desde valores juveniles. Imagínate uh -huh. que tú tienes una anécdota de valores juveniles, ¿no? De, de, de Sheila, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Que no ganó y que todo el mundo se quedaba así de, ¿cómo que Sheila no ganó? Pero no ganó por culpa de... De Talina Fernández. De Talina Fernández. Ajá. Que a lo mejor hoy la vemos a mi Talina. Sí, yo admiro a Talina y la dama del buen decir y qué señora tan guapa, pero también tiene una historia. Uh -huh. Y en aquel momento fue feo lo que le hizo a Chayla y no fue bonito y utilizó sus palancas y utilizó su posición a lo mejor hoy está en otra posición talina pero en aquel momento su posición le afectó a una cantante aparentemente por el físico entonces hay, hay muchas historias de estos programas y entonces ¿no? volviendo a de 0 a 100 años llegó lo Oscar logró, Cruz llegó y quedó en primer lugar y ¿no? primer lugar no primer lugar porque la voz que tiene Oscar Cruz es privilegiada oye no es que Punto. se necesita mucho yo digo como para ser coaches uh -huh. se necesita tener mucha humildad y mucha valentía para muchas veces aceptar por ejemplo en el caso de Alejandro Sanz que uh -huh. era el coach que se fue con él no sí. decir este señor canta pero me da tres vueltas no en serio porque Alejandro Sanz pues sí que es como es un gran intérprete pero, sí, pero no voz... tiene la voz que tiene este hombre no 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 este este hombre de verdad y para aceptar es... mira alguien está cantando mejor pero mucho mejor que yo yo me atrevería a decir que la voz de Oscar Cruz es una de las mejores voces de Latinoamérica, realmente. Nada más oiganlo. De verdad, vean ese video con Carlos Cuevas y lo van a escuchar y van a, van a ver lo que a él hace con su voz, con su cuerpo al cantar y no he visto a nadie en este momento en la industria que haga lo que ese señor hace. Y es una pena que no haya vendido discos y es una pena que no sea un éxito porque voz tiene el señor. Vamos con netas divinas. Mira, tenemos esta fotografía de netas divinas que se reencuentran todas. Llamaron a las, pero a las primeras, pero a las del medio, pero a las nuevas, pero a las del todas. Ahí están todas. Porque va a haber un especial por el Día de las Madres. Okay. Madres Divinas se llama Exacto, este especial pues lo vamos a ver obviamente el 10 de mayo que es el lunes, ¿verdad? 
No, es el domingo. ¿Es el domingo? Eh, bueno, lo van a transmitir el domingo, pero el día, el día de las madres es el lunes. Ah, ok. Bueno, pues ahí las vemos a todas, pero a mí me falta una. No me dan las cuentas. No me falta? dan las cuentas y yo digo, onta mi consentida. Onta, onta. Onta, onta, onta Yolanda Para la mera neta, ¿no? Exactamente, la más neta A ver, para los que siempre se preguntan ¿Por qué queremos tanto a Yolanda por neta? ¿Por qué esta mujer no se anda con cositas? Eh, Porque yeah. esta mujer es de las muy pocas que yo puedo contar en la lista Que puede hablarme por teléfono y puedo platicar con ella Como he platicado hasta una hora uh -huh. de, de chal, padre Con una sencillez y un encanto que tiene esta mujer Que no saben, ¿eh? Bueno Total de que entonces, volviendo al punto, me falta Yolanda en esa foto. Yo dije, no, 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 a mí no me van a ver la cara de estúpido. A mí me falta Yolanda. Entonces le escribo por el WhatsApp. Okay. Le digo, ¿qué onda, Yolanda? ¿Por qué no estás en la foto? ¿Por qué no te estoy viendo ahí? O sea, me faltas en el reencuentro. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no estás? Y entonces me dijo, no estoy en la foto porque no fui. Pues sí. Y yo, ¿cómo que no fuiste? No, pues no fui. ¿Por qué? Porque me he estado sintiendo mal oh, Ok, mal. Eh, parece que tiene un problemita de salud uh -huh. Dice que hoy se siente muy bien okay. O sea que hoy amaneció súper bien Pero que sí se ha estado sintiendo medio mal O sea, mal. en el momento en que grabaron esto, Yolanda estaba enferma No se sentía bien okay. Pero ahí les va, sí va a tener reencuentro con las netas El 7 de mayo A ver, ¿cuándo es el 7? Pues el viernes, ¿no? <ríe> sí, ya no sé en qué día vivo La cuarentena me tiene muy mal El viernes... En, el, en la casa de Isabel Ascurain uh -huh. Se van a juntar las netas Y ahí va a estar Yolanda Esto me lo dijo a mí directamente ¿Y lo van a, van a hacer algún especial? ¿O nada más es entre Sí, ellas? pues para el para canal de Isabel okay. ah, Isabel bueno. está haciendo entrevistas desde su casa Acaba de entrevistar a Net Kuburu uh -huh. okay. Su canal se llama eh, Isabel Ascurain abre la caja de Pandora Si sí. no me equivoco Empezó con Mijares Pero ahí lo entrevistó en un hotel En, un, en una habitación padrísima Y luego... Ahora ya está entrevistando en su casa, entrevistó a Net Kuburu y ahí va a entrevistar a las netas. Y ahí se van a reencontrar todas. Y ahí sí va a estar Yolanda Andrade. Ok. Ok, entonces mm. para que estén pendientes, les estoy adelantando, les estoy dando un spoiler del canal de Isabel Ascurain que va a tener a mi Joe. Entonces ahí va a estar y bueno, le mandamos un beso y una así muy buena vibra para que se recupere Como Joe. no, lo mejor para la paisana, que te mejores Yolanda, la mejor de las vibras, claro que sí. Exactamente y que, y que ya estés súper, súper bien. Y ahí les estoy contando esto en exclusiva, porque en los comentarios de la foto de Isabel... Yo fui de chismoso, ya ven que no me gusta el chisme y me fui, a, me fui a asomar Y entonces yo vi que decía, y Yolanda, y Yolanda, me falta Yolanda, le decía a la gente entonces pues que es uno de los pilares del programa, pues como no se va a extrañar ¿no? Exactamente, de las iniciadoras Y Marta, ahí está, sí se ve Ahí está, y mira, déjame ver Jackie, volver. Jackie Barcamontes ¿Dónde está? A ver, espérame a ver, a ver, mira, ahí está Marta arriba Ahí está Marta, está Gloria, está Charlín Natalia Telles, Consuelo Duval, Daniela Magún, Isabel Ascurain, Luz María Cetina y Paola Rojas. Falta ya que Nos falta ya que Camontes. ¿Quién más nos falta? Alessandra. Que estuvo cinco minutos, dicen aquí, pero bueno. ¿Quién? Alessandra. Alessandra falta. Ok. Ajá, también. Entonces no están todas. No, pues es que Alessandra está en, en, en Los Ángeles, ¿no? Allá vive. Ahí está. ¿Cómo ven? A ver, digan. Digan comentarios. Comentarios. Bueno, la foto de Netas Divinas parece un serpentario, dice. Eh, serpentario, ¿qué serpentario? ¿Qué es eso? Norma Andrea, faltó la es... Andrade, dice Norma Andrea. Ok. Uh -huh. Hola, Norma. Dice, sol, soy, <ríe> soy la cerda. Bueno, ¿qué, ¿qué pasó? Isabel Lascurain estuvo hoy de conductora en Cuéntamelo Ya y no de Prompter. ¿A poco? ¿No traía lentes o qué pasó? Oye, por cierto, eh, hablando de teleprompter, el otro día estaba viendo el programa de las cinco mejores de Laura Flores uh -huh. en telenovelas y yo lo que creo es que deben de corregirle un poco el teleprompter a, a Laura, porque como, como que lo tiene de lado, no lo tiene de frente a frente, entonces lo tiene de lado o... Que le, pues al final es actriz Que le den un poco mejor el, 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 Lo que tiene que decir y que se lo aprenda Porque mmm, Por la toma, porque como está leyendo Y al mismo tiempo no se ve tan guapa O sea, se ve rara Su cara se ve rara y Se nota que está leyendo Se nota que está leyendo y, y no me encanta Y yo voy más hacia es que el, te el teleprompter, yo pienso que solo en noticieros y eso algunos, o sea, por Porque ejemplo... tienes la cámara de frente, así, ¿no? Pero, por ejemplo, Mónica Garza no usa teleprompter. 
y, y conduce un noticiero, pero se va por la libre. Con su cultura general y con sus cosas. Oye, que por cierto, Mónica Garza se, se convirtió en meme, ¿no? Sí. Aprovechó me esto del, del gobierno de México que tanto hemos dicho de las personas de 50 años. A ver, no... explícales esto para que sepan. Bueno, el gobierno de México en su página de vacunación sí. tiene un link para que las personas de 50 a 59 años se inscriban para recibir la vacuna, obviamente. Uh -huh. Pero el, 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 la imagen que ponen son de, de dos, un señor y una señora como de 80 años. Sí, no concuerda. No con concuerda. Los, no, no Entonces, Mónica Garza pone uh -huh. esa foto junto a la una de ella en la playa con un con el traje de baño, por Paterri, supuesto, se ve divina, maravillosa. Sí. Y dice... Las de 50 del gobierno y las 50 Y así nos vemos en reales, realidad. Claro. No, muy bien, Mónica, espectacular. Y me encantó. No, es que el, sí se la bañaron los del gobierno, ¿eh? Sí, se pasaron de lanza, ¿eh? ¿Cómo? Se pasaron de lanza. Este. Y Mónica, por ejemplo, ella yo sé que no usa telepronta. Entonces, mi sugerencia, mi crítica constructiva para el programa de las cinco mejores. O quítenle el teleprompter, o pónganselo de frente, o que se aprenda lo que va a decir. ¿Por qué? Porque de veras, Laura, y lo digo. Tan guapa Laura Flores y no muy mal se veía este fin de semana. Bueno, vamos. Que sí usa Teletrom, Trump, 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 ¿cómo ¿Quién? Se ¿Quién? Mónica, Mónica no. dice Ania. Ella dijo que no. En especial en los intros, los ha usado desde ventaneando. Te engañó, Alex. No, te lo juro. Ay, no, te digo que no tendría por qué decir, ¿no? Bueno, no, ay, no, no. Mi Mónica Garza, no, no me la toques. Vamos con Araceli Arámbula. Y es que ayer todo mundo andaba de cabeza. Porque se dice a través del programa de Imagen Televisión de primera mano que Araceli Arámbula ha firmado un acuerdo con el tío Netflix. ¿Por qué firmó acuerdo? Porque al parecer ella eh, ya está de acuerdo en que su imagen salga en la serie de Luis Miguel. Ya ven que le reclamó y le dijo, ni te pero ni me pongas, porque si me pones... Te voy a demandar, porque si me pones, te vas a arrepentir. Eso fue lo que prácticamente le dijo Araceli Arámbula a su expareja, el padre de sus dos hijos, Miki, alias Luis Miguel, alias el padre irresponsable del espectáculo. Pues entonces, esto todo indica, pues le llegaron al precio. Según se dice, Guillermo Pous, el abogado, está ya a, arreglando todo este proceso. Pues le hablaron a Guillermo Pous y Guillermo Pous así de... Espérate, espérate, todavía no sé, todavía no sé, no, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Y dijo, tengo que consultar a la señora Aracel Arámbula para hablar del tema. Entonces, todo parece indicar que aquí, una vez más, Don Dinero ha ganado. Al parecer, todo tenía que ver... Con los cochinos billetes. Nada de que me importa que no sé qué. No, no, no. Te importaba la No, gana? pero también dijeron que si a ella no le gusta cómo la pone Luis Miguel. Ya ves cómo puso a Stephanie. Pero a ver, en la segunda no? temporada Stephanie ya es otra cosa. Pues ya, no la, ya la puso como una buena madre. Bueno, pero después todo. de pegarle su arrastrada de buscona. <risa> ya, ahora sí ya es una... Pues, bueno. Ajá. Pero entonces le iba... Pasar lo mismo a Araceli, es lo que no quería que Ella pasara, no quería y entonces eso. por eso pusieron supuestamente la cláusula de que tiene que leer primero los guiones, los libretos, y si le convencen, aparte del dinerito que le han de haber dado, que debe ser mucho, aprobado, luz verde. Tú ¿no? sabes que el tío Netflix es millonario, el sí. tío Netflix tiene dinero hasta ah, para entrar para un tío así, oye. Pídele, pídele un domingo así, pídele el domingo, aquí ya se estrenó Salina, sí. Salina, no le he visto, temporada 2, bueno, ya nos la van a matar. Sí. Ya nos la va a matar. Ya le queda poquito a Selena, hombre, porque nomás va a haber dos tem temporadas. Exacto. Bueno, pues de mí que a mí me decían que ya grabaron la tercera temporada, que fue como lo de, lo de la Sara, uh -huh. no de no Sarita, la de quién mató a Sara, que se grabaron las dos temporadas al mismo tiempo. A mí me contaron que ya se habían grabado dos temporadas este, de... La serie de Mickey y que eran hasta ahí. Entonces, lo que yo pienso... Como, le, como la cuestión cronológica les está valiendo un cacahuate, porque mira, ellos están poniendo en la serie que lo, del, lo de tinnitus, lo del problema en el oído, uh -huh. en, eh, fue en el 2005, pero no, fue en el 2014. Ahí cronológicamente hay un, hay una, hay un cambio. Por lo tanto, se me hace que van a intercambiar fechas y entonces van a poner a Araceli en el 2014 cuando ya no estaba con Luis Miguel. 
Y entonces lo que yo pienso, esa es una suposición mía, 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 de mí, de mi ser, de mi cuerpo. <ríe> Araceli ya grabaron esa parte. En la tercera temporada uh -huh. Entonces el tío Netflix dijo No, pues entonces no vamos a poder sacar la tercera temporada Si Araceli no quiere Porque es parte de Porque a ver, hasta entonces donde es el vamos gancho para la cuarta temporada ¿Eh? Sería el gancho para la cuarta Sería temporada Sería el gancho, la tercera La tercera, porque ya la grabaron Por eso, que ya grabaron la parte de Araceli Ah, ok Yo pienso que ya la, ya la grabaron Esa parte ya la tienen ya lo verán. Entonces, pero, pues el tío Netflix dijo, bueno, pues voy a tener que sacar el Diego colchón. Boneta, lo todavía lo vamos a ver más decrépito que ahorita. O sea, <risa> ¿qué más le van a hacer? ¿Qué wey? pregunta? <risa> pues es que de veras lo le, le ponen un maquillaje que parece ya Michael Myers. De... Está muy feo. Sí, está muy feo. Está muy terrorífico. Está muy feo. O sea, está bien que Luis Miguel sí está medio feito ahora. Y luego lo ponen. Pero no tapa Casi tanto. todas las escenas eh, lo, lo ponen con la. Actriz que da vida a Michelle Angelical en... Pues, pues se ve más, más raro todavía, ¿no? Ella está divina. Está hermosa. Está Macarena. Sí, Macarena, Macarena Chaga, Chaga está divina. Entonces, sí es cierto, ahí se nota más. Se nota más el contraste. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Mira, tenemos un super chat de Elvia Corte. Nos saluda desde Canadá. Nos manda dos dólares canadienses y un emoji así con dedito arriba. Muchas gracias, Elvia. Gracias, Saluditos. Elvia. Saluditos. Muchas, muchas gracias. Y también tenemos a Cristina... García, mi Cris, nos manda 5 dolarotes Dice, bueno, es que dicen que Stephanie sí fue una buscona Alexito, te mandé mensaje en Instagram Y solo te haces que la Virgen te habla Ay, no, es que son tantos mensajes No, es que me haga que la Virgen me habla Sí, te haces No, no, cállate, producer No, 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 en serio De verdad es que eh, estamos muy bendecidos con muchos mensajes O sea, nos llegan cientos de mensajes diario Y entonces es... Es un poco complicado, pero lo voy a checar quién era. Cristina García. Cristina, lo voy a checar, Cristina. Voy a, voy a ver ahí si hago, o sea, si pongo el nombre y así ya te encuentro más rápido, ¿va? Muchas gracias. Pero, este, oigan, por cierto, no hemos llegado a los 500 me gusta. No hemos llegado. No, no hemos Ayer llegado. en el en vivo llegamos casi a mil me gusta. O okay. sea, no nos queden mal, no nos fallen. No nos fallen todos los que nos están viendo en este momento Y los que nos ven en Facebook Por favor también pónganle compartir Y vamos Mira, Antes que vamos a donde dices Paco Rivera dice no está feito el Mickey solo porque está pelón No, no me refiero al Mickey de la vida real Me refiero a cómo lo ponen en la serie Es que lo ponen como si se hubiera operado Y Luis Miguel no se ha operado Lo ponen con unos cachetos, unos mofetes Con unos cachetotes como de, no sé, de payaso de feria Alguna cosa muy, muy espeluznante Kika Edgar y Humberto Zurita son el día de hoy los protagonistas de la portada de la revista TV Notas. Sí. Son la nota principal. Eh, la publicación dice que eh, esta pareja de amigos, hasta donde sabemos, pues ha llegado a un punto en el que tal vez pase algo más. ¿no? Uh -huh. A ver, voy a poner todo el antecedente y vamos explicando esta historia. Hace algunos años, 3, 4, se grabó La Reina del Sur, segunda temporada. Se grabó en Colombia, ¿ok? Allá se grabó. Y lo que hace Telemundo muchas de las veces es rentar condominios. En el mismo condominio donde vivía Humberto Zurita, vivía también Kika Edgar y vivía Patricia Reyes Espíndola. Uh -huh. Ellos tres se hicieron muy, muy unidos, muy, muy unidos, muy amigos, muy de... Pues porque al final de cuentas, cuando estás fuera de tu país, pues sobre todo buscas con quién te puedas identificar, ¿no? Uh -huh. Ahí surgió la amistad. Después, pues todos sabemos la lamentable noticia de la muerte de Christian Bach. Y entonces se asegura que Kika ha sido un apoyo emocional para Humberto, como muchas amigas y amigos que tiene, le, le han ayudado, le, salen a comer, ¿no? Conviven muchísimo, porque imagínate que a él, hay que reflexionar eso, a él se le muere la esposa de más de 30 años. Uh -huh. O sea, el cambio de vida es brutal. Y dicen que, en parte, pues los amigos han estado ahí como para decir, hey, hey, no te caigas, Humberto, aquí estamos para ti, ¿no? Y ha habido ya una publicación posterior, este, digo, una, una publicación anterior, donde había imágenes donde ellos salían y entonces daban a entender otra cosa. Pues hoy la revista TV Notas vuelve a la, a, al punto y vuelve a decir que eh, hay algo más. Que, que Kika lo admira muchísimo, que a Kika le parece un hombre muy culto, muy inteligente y que le gusta. Y que Kika está en proceso de separación. Está distanciada de su pareja eh, No se sabe si van a llegar al divorcio Pero de que se están dando el famoso tiempo 
se lo están dando. Y que ahorita vuelven a mostrar imágenes que creo, Jesús, que es el, 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 las fotografías que Humberto comentó con Mara Patricia Castañeda en la casa de Mara, donde dijo que había confrontado al paparazzo, ¿no? Uh -huh. Y que le había dicho, no saquen las fotos, mejor entrevístame. Y que le dijo, no, no, no puedo, no sé entrevistar, no, uh -huh. no sé tomar fotos. Ese yo creo que es el paparaxo que, que él no No, quería. le dijo, no puedo, la foto me va a dar más que, que una que entrevista. Que una entrevista, ¿no? <risa> una entrevista ¿no? claro. Exacto. Bueno, pues esta es la historia. Ahora, fíjense, yo hace un... Ay, ¿cuándo? Bueno, ¿cuándo? 2019. En el 2019 yo fui a ver un concierto de Kika Edgar, ¿ok? Uh -huh. Y eh, en el concierto hay un momento en donde... Eh, no sé cómo fue que empezó a interactuar mucho con el público... Y por ahí un, un, un señor le grita. ¿Dónde dejaste a Humberto? Así le gritó. Desde como la cuarta fila le gritó eso. Así muy, muy igualado el señor. ¿Y qué dijo Kika? Y entonces Kika le contesta. ¿Cuál Humberto? Mi marido se llama Jorge. Así le dijo Kika. Mm, bueno, sí. En ese momento, pues ya saben que Kika como buena norteña no, no mm. para. Entonces le dijo. A mí, mi marido se llama Jorge. A mí no me vengas a gritonear que el Humberto. Y lo puso en su lugar, defendiendo y dándole la posición a él, este, al marido. Ahora, ellos van a volver a trabajar juntos porque en tres meses inicia la grabación de La Reina del Sur 3. Entonces van a volver a convivir muchísimo y es ahí donde se tiene la duda si surgirá o no una relación, ¿no? Que tampoco, o sea, si ella ya está en proceso de divorcio, él es viudo... Yo diría, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? ¿No? Así la historia. Kika Edgar y Humberto Zurita. Así la historia. Bueno. Son pareja en la novela. Sí. Sí, son pareja. Que todavía no la veo. La, la Beba y, y Epifanio. Hay series que me pasan y las... Ya es que yo, yo, yo siempre llego tarde a todos lados. Esa es una de ellas. <risa> Oye, que hablando de, de esta cosa de, de Epifanio y la regla del sur, vi que Pedrito Fernández, Pedro Fernández, se fue a, a, a Culiacán. A rezarle a Malverde. A rezarle a Malverde. ¿A yo creo que haber dicho, no, esto está muy salado. Y fue ahí y hay unas imágenes en el, en el Insta, Instagram de... De la serie de okay. Malverde de Telemundo, ahí puedes ver las imágenes de Pedro rezando pues a Malverde. Pues a, a encargarle la novela, ¿no? Que Pero, todo salga bien. Y luego otra cosa, mi Joe Andrade, es que el otro día decías tú que cargaba con el Malverde en el Mundial. En Rusia, claro. Ajá, pues no, no nomás en el Mundial, el otro día andaba ahí por el Ángel ahí con, con en, su, en su camioneta y ahí lo trae al lado al Malverde. Sí, sí. Bueno, Alex Chocorrol nos envía 50 estrellas y nos dice: Hola, saludos, muchachos. Como soy profe, ya me vacunaron. Adiós, gracias. Es que ya están vacunando a los maestros, ¿no? En México. Lo quería presumir. Bendiciones a todos. ¿Cuál fue el rating del final de Te Acuerdas de mí? Nos dice Alex Chocorrol en la segunda hora, mi Alex. Porque Pero no. sí les favoreció el final. El... Sí, sí les ayudó y ya lo comentaremos en la segunda hora. Y felicidades por Muchas tu felicidades vacuna. Felicidades a todos los profes, a todos los que ya están vacunando, a todas las personas de 50 a 59 que ya recibieron su vacuna. Pues enhorabuena. Y tenemos un super chat de Cristina García. Otro super chat. Chris. Cinco dolarotes. Dice encuesta. ¿Qué pareja saca chispas? Pues qué pareja saca chispas. ¿Qué pareja de la telenovela o sí. de la vida real? De... Es cierto. Bueno, pues yo creo que de telenovelas, ¿no? ¿Quién sabe? O ¿Quién sabe? Estamos hablando de... Sí, de Kika y de Humberto. De Kika y Humberto. Bueno, vamos a darnos a la tarea. Muchas gracias, Cristina. Dice, en la pantalla, Alexito, soy Red Hot Venus en Instagram. Ay, es que luego también se ponen unos nombres que uno dice, ay, Dios mío, me va a llegar un virus. Me va a llegar un virus. Yo no sé qué abrir esto. Pues ahí está. Aquí ok, está. muy bien, te buscaré Vamos con... El... Ay, 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 ay Pelearán a dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina Ajá. Gustavo Adolfo Infante Y en la otra esquina, en la otra esquina Lo que queda de Enrique Guzmán Ah, caray, oye, <risa> también cómo se pone, ¿no? Enrique Guzmán A ver Digo, ya mejor que la pase bien Oye, a ver, don Enrique Guzmán vida? Que ya ves que fue aventaneando y lloriqueó Como víctima, ¿no? Y luego que fue... decíamos de los programas que se ponen De alfombra, Si ¿no? ¿Sí te acuerdas cuando decía Es que yo no sé ni cómo tocar A mi mujer Decía, ¿te acuerdas que dijo eso? No. Ni a mi mujer sé cómo tocarla indebidamente. <risa> bueno. <risa> 
Bueno, total de que ahora este, ha decidido demandar a Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Sí. Ayer el abogado de, de Enrique Guzmán publica esta carta que vamos a ver en pantalla. Que pues ya, ya ay, mira, otro N. Que Gustavo otro N, N en la farándula. No, Gustavo no, pero N. a ver, yo le puedo decir Gustavo Adolfo Infante porque pues todos lo conocemos y es un nombre. Que Gustavo N. Porque además, a ver, mira, produce aquí. Eh, la, la carta pues dice que lo va a demandar y que no sé qué. Yo lo que creo aquí es que estamos frente a, a, una, a una cuestión de cuartar la libertad de expresión, ¿no? A una cuestión de, de censurar la posibilidad de entrevistar a alguien. Porque, a ver, quien lo dijo fue Frida. fue Frida Sofía. Claro. O sea, su nieta, la integrante de su familia, es quien toma un micrófono, pide un micrófono, porque ella pide hablar, ¿no? Y pide no censurarla, porque eso es muy importante. Ella dijo, la única condición para que esta entrevista salga al aire es que no la editen, porque ella sabía ya lo que quería decir, ¿no? Entonces dijo, la van a editar. Voy a decir algo tan fuerte que tal vez va a asustarles y van a decir, no, no, no. Pero esa fue su condición y hay que tener palabra. Entonces, si ella pidió... No, no quiero que me quiten ni una sílaba uh -huh. Y quiero que me pasen tal cual Pues con quien tiene que hablar a Enrique Guzmán es con su nieta ¿No? No con, no con, no con los medios No con Gustavo Adolfo Imagínate que la... Pen Ay, ahora voy a preguntar esto Pero no, mejor no lo pregunto Porque entonces me van a demandar Pero lo está demandando por discriminación supuestamente No por la entrevista ¿Y eso qué? Pues ¿Qué, como que incitar al odio y hacia una persona Es lo que dice ¿Y eso la... cuándo pasó? Bueno, es lo que dice eh, No, no, Guzmán. pero yo pregunto ¿Eso cuándo pasó? O sea, ¿en qué mundo paralelo? Está, o estamos como en la película de Spider-Man Pues yo lo que, que estamos una, mundos alternos. Una, entre, una entrevista muy reveladora Y mm. muy... Muy fuerte. Pero pues yo vi en un momento vi, pues una entrevista, ah, finalmente. Una entrevista que así, ah, a quemar ropa. Sí, Puma, sí. lo que va, lo preguntó lo que. Lo que en ese momento. Él preguntó lo que esa mujer estaba dispuesta a contestar. Porque ella está pie. Ella dice. Ay, no, es que. Ay, me daba miedo. Primero empieza diciendo, me daba miedo. Uh -huh. y, y lo recuerdo horrible. Y luego entonces Gustavo Adolfo le pregunta, ¿por qué? Ahí le estás dando. Pero mira. Ella te está dando pie. Él, él logró este. Sacarle lo que no le sacó la Chapoy, o sea, la información uh -huh. y los programas de Estados Unidos, ¿no? Que también la han entrevistado muchas que veces. Que eran muy amiguis, aparentemente. Exacto. Ajá, que muy amiguis de Frida. Y en el caso de Gustavo, ni siquiera era amigo de, de Frida Sofía. O sea, la relación de, de Frida y Gustavo no era la más cordial. No, le, le había atacado. Ajá, y cómo ella decide, precisamente, yo creo que ella en su... A mí me parece que Frida es una mujer muy inteligente, ¿eh? aunque el, el mundo diga lo contrario. Ella me parece muy inteligente porque ella dice, voy a hablar no con mi amiguis. Uh -huh. Voy a hablar con el que no es mi amiguis para que me crean. Porque si hablo con mi amiguis van a decir, se pusieron de acuerdo. Y voy a, y voy a hablar con el que no es amigo de Enrique Guzmán también, ¿no? Porque la chapó ya vimos de quién es amiga y entonces no, no le preguntó eso en la primera entrevista. Sí, correcto, correcto. Sí, porque o igual y si le hubiera preguntado, Guzmán, uh -huh. a lo mejor lo editan, ¿no? Sí, sí, porque se dice que muchas cosas se editan y se guardan, uh -huh. ¿no? Eh, yo creo que aquí el problema no radica, en, o sea, no es un problema entre un periodista, no debería ser un tema entre un periodista y un cantante. El problema es un problema familiar durísimo. Lo que yo no durísimo. creo que lo quiera meter al bote ni le quiera sacar dinero. Yo lo que lo quiere creo, callar. Eh, no, yo lo que creo es que, eh, que, que quiere limpiar su imagen y que no digamos el señor no hace nada. O sea, ah, Enrique Guzmán. Que diga, no, se, defendió, se está defendiendo no, porque es inocente, defendió. ¿no? El asunto está que, a ver, no te estás enfrentando a un, a, a, a un, este, a un corderito. Te estás enfrentando a alguien que es muy, muy valiente. Y, no, y, y sobre todo a una televisora, ¿no? Porque cuando Gabriela Spanik demanda a Gustavo, después Gustavo la demandó a ella. Le sí. dijo, ah, a mí no me andes demandando. Conmigo no te metas porque ahora te va mi demanda. Entonces aquí puede pasar lo mismo. Que Enrique Guzmán pierda la demanda con Gustavo y que Gustavo luego diga, pues ahora va la mía. Y Eso que puede, puede durar mucho tiempo como la de Exactamente. La de España, ¿no? Pues esa no duró tanto, ¿eh? porque Gustavo tiene buenos abogados. Así que igual y Enrique mejor, yo diría silencio. Yo lo que creo que es una <risa> campaña de limpieza de imagen que está muy dañada y es... Para decir el señor no tiene nada que ocultar y va a... Ya demandó a Frida, ya demandó a Gustavo. Resulte, exacto. Mm -hmm. 
Es sí, mi, muy probablemente por ahí va. A ver qué dicen los faranduleros. Descontrolan el chat. ¿Qué opinan? Tamalito, de... aquí anda, dice. Hola Luisito, perdón, es que a veces me salgo del chat y solo los escucho y no veo los mensajes. Es un, es un información acá entre nuestros faranduleros. Okay. Mayrin Villanueva o Marisol del Olmo pregunta Marco Antonio Longino. Esa pregunta no se hace. Eh, ¿Por qué? Esa pregunta no se hace. ¿Por qué? No, porque hay una diferencia abismal ahí. ¿Sí? Marisol del Olmo, obviamente. Marisol del Olmo, que Esa anoche, señora sí es actriz. Qué gran interpretación, ya la vamos a platicar al rato. Sí, no, no, no. ¿Qué, qué onda con Marisol del Olmo, se lo escribí en el Twitter, eres extraordinaria. Mira, dice Paco Rivera Aguas, porque Gustavo Adolfo Infante tiene un cuerpo de abogados muy bueno y no ha perdido ninguna demanda. Claro, yo creo que, mira, estás, estás frente a un periodista de treinta y tantos años, ¿no? Creo. Uh -huh. Entonces, sabe, ya se lo sabe. Sí. Ya se la sabe. O sea, ya sabe. Él seguramente, cuando, cuando tenía en sus manos esta bomba... Se asesoró. Se asesoró con abogados, se asesoró con imagen, se asesoró con todo. Les dijo, vamos o no vamos con esta bomba. Uh -huh, claro. Entonces, evidentemente, le llevaba ya tres vueltas. Enrique Guzmán no sabía lo que le iba a esperar, pero Gustavo Adolfo ya sabía... Lo que estaba por venir. Esa es la gran diferencia, ¿no? Al final de cuentas, el, 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 información es poder. Y él ya tenía la entrevista. El que no sabía era Enrique, que le venía un, un tsunami, ¿no? Exacto. Un surimi, diría Y Cole. ahorita está como calmadita <risa> la cosa, pero dicen que por ahí viene más información, ¿no? Y que va a ser peor, y que yo creo que a lo mejor ahí va a ser la estocada final. Y que a lo mejor ahí es cuando. Ya sientes, ya, no ya no hay manera. Ya no, se, ya no, se, ya no bueno, exista forma okay. de defenderse. Bueno, quién sabe si sea contra él o contra alguien de la familia, ¿no? No sé por qué siento que es contra con él. él. No, pues qué más, que es... Alex, qué más. No ¿Qué sé. más? Eh, Diana Campos, no repitas lo que dice Alejandro. Ok, el negro gallardo. Me encantan, dice María Luisa. Eh, Enrique Guzmán ya está dando patadas de ciego, dice Fabi, Fabiola. Bueno, también tiene derecho a defenderse. No, pues, pero tiene por derecho, supuesto. por supuesto, es lo, a que, defenderse. lo que hemos dicho Ahora, siempre, ¿no? La parte, eh, eh, yo no estoy de acuerdo en demandar a un periodista, más allá que sea Gustavo o sea Juan de las Pitayas. Me parece que el periodista no tendría que estar aquí en ese, en, en, inmiscuido en una demanda. El enfrentamiento tendría que ser claramente con quien te está acusando. Exacto. Punto. El, el, con quien dio Nosotros la, somos el, el mensajero. Con quien dio la nota. O sea, el problema debería ser entre Frida y, y su abuelo, ¿no? No quieras matar al mensajero. Claro. No, si tienes algo que reclamar, reclámale a quien lo dijo. Pues sí, así es. Y bueno, yo lo que sé es que no tenemos tantos likes. Bueno, sí tenemos. ¿Para qué me voy a quejar? Pero queremos más. <risa> ¿Cuántos? Tenemos casi 600 en este ea, momento. Ea, ea. Queremos romper récord este martes. Y bueno, pues... ¿qué venga, venga. Ver, bueno. Vámonos con otra bomba. Blende, bomba. Porque Kuno Becker... Pues también es el protagonista de la revista TV Notas. ¿Ustedes se acuerdan que aquí, aquí, otra vez? Sí. Aquí, <ríe> se destapó aquel audio donde Carlos Alasraqui entrevista a Jordi, que hasta ese momento esa entrevista tenía como 15 mil vistas, y cuando se habló aquí de ese tema se fue a 300 mil vistas, esa es la verdad. Y se fue para todos los medios, porque uh -huh. nadie se había percatado de lo que había dicho Jordi, de que Jordi dijo en esa entrevista que su entrevista más complicada había sido con un famoso que había llegado aparentemente intoxicado, ¿no? Que ya andaba como en ácidos y que andaba así como muy perdido y que no había congruencia. Que cuando se le entrevistó, todo lo que respondía era absurdo. Que no hallaban cómo sacarlo de la casa de Jordi, ¿no? Y que la entrevista nunca había salido al aire. Todo el mundo pensó porque dijo que tenía un hotel en la playa. En la playa. Todo el mundo pensó que estaba hablando de Fernando Carrillo. Luego Fernando Carrillo dice, no, yo no fui, eh, yo no fui. Y Jordi dijo, él no fue. Hoy TV Notas dice que es Kuno Becker. Uh -huh. Ahora, yo no sé, hasta el día de hoy, Kuno Becker tiene un hotel no lo sé. en la playa para empezar. Segundo, si ¿sí será realmente el, el, el entrevistado eh, incómodo que tuvo. Quién sabe. Y luego aparte dijo que eh, presumía mucho a su novia, ¿no? no y que yo si sepa que uno no tiene no novia. Tiene novia. No. A lo mejor no es. ¿Quién sabe? Ah, sí, que nomás hablaba de su novia. Y si tú te fijas, perdón, a ver, es que es una realidad y por eso todo el mundo apunt apuntó hacia Apuntamos, Fernando. Apuntamos, porque todo el mundo apuntó, todo el mundo apuntó hacia Fernando. Cinta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo, o sea, era como, ah, palomita, o sea, hotel, 
Ah, ya ácidos. ¿Por uh -huh. qué ácidos? Porque él mismo presume con el, 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 lo, el, lo del sapito. Y luego, ah, habla nomás de la novia. En las redes, Fernando solo habla de la novia. En las entrevistas, solo habla de la novia. Uh -huh. O sea, todo era Fernando. Perdón. Lo que hoy dice TV Notas para mí no tiene mucho sentido. Incoherentes, pues también, porque a Fernando no se le entiende nada. Es que como que divaga mucho uh -huh. y como que da en una sola idea da 25 mil vueltas y no le entendiste nada. Entonces, cantinflea el señor, cantinflea. Sí, ¿no? sí, sí, terrible. Oye, ahorita hablamos de cantinflas, por cierto. Entonces, realmente lo de Cuno a mí no, no me da mucho. No, 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 te que cuadra, ten, ¿no? no me cuadra, tengo otros datos, o sea... No me va, no me va, no siento yo que sea Kuno Becker, siento que la revista lo qui le quiso poner varias cosas y dijeron, ay, a ver, ¿qué le vamos a poner? Ay, pues que es el de Jordi, que es el de Jordi, pero se me hace que no. En este caso, TV Notas, no te creo, dice la Yo no le creo, ahora, lo que sí les creo es que, porque ayer se los dijimos en el programa, que Kuno Becker... Está insoportable. Ah, sí. Que empezó encantador en Fuego Ardiente, en la novela de Televisa, que todo el mundo decía, ay, Cuno, el regreso de Cuno, ternurita, qué buena onda es, qué encantador. Miren, ay, no, 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 no es tan especial como se decía. Pues resulta que no, que, que fue pasando el tiempo, fueron pasando los meses de grabación y se les volteó. O sea, ya se volvió insoportable, insufrible uh -huh. y el equipo de, de, de producción pues dicen que ya no lo aguantan. Esto lo comentamos ayer porque eso salió en Con Permiso el viernes, ¿no? Entonces lo platicábamos en, en este programa, pues hoy TV Notas dice que sí y que con quien tiene un pleito así de marca diablo es con Carlos Ferro, el protagonista, que Curo se volvió efectivamente... Un problema para la producción que solo hablaba con Fernando Changuerotti y que como ya mataron al personaje de Fernando Changuerotti, ya terminado, terminó de grabar sus capítulos, pues entonces se quedó solo con Becker Y que entonces en una escena, cuando iba a estar con Carlos Ferro, pues él estaba queriendo dirigir, cambiando diálogos y hartó a Carlos Ferro, que se ve que, que es un, un hombre muy paciente, pues total de que lo, lo hartó y que Carlos le reclama a Cuno y que se hacen de palabras y que le dice Cuno que pues órale, pues qué traes, pues cuando quieras, pues que tú órale. Y que ya iba a haber golpes, cachetadas y todo lo que ustedes se imaginan. Esta historia sí te la creo. ¿Por qué? Porque no serán los primeros actores que están grabando una telenovela y casi terminan a golpes. Hay que recordar a Cristian de la Fuente con Eduardo Yáñez, ¿no? O sea, hay que recordar a Eduardo Yáñez con Ernesto La Guardia, también en una telenovela casi golpes. Y muchos otros actores que se, se han peleado así. Carlos Ferro y Kuno Becker se llevaban súper bien. Tal es así que como vemos en la pantalla... Hicieron muchos TikTok juntos. Hicieron este que parodiaba la agarrada de busto de Vicente Fernández a sus fans. Por eso le está agarrando el busto ahí a Carlos Ferro. Porque hicieron su parodia. Se llevaban de poca. Y hoy ya no. Esta es la historia. Casi golpes en Televisa. Pues fuerte, fuerte. Fuerte lo que pasa en esa novela, de por sí que no les fue bien y con esta fama pues menos, ¿no? Que también eso lo tiene, es que mira, cuando una, una, una telenovela funciona, todos están felices. Cuando una telenovela ya no funciona como es el caso, uh -huh. le quitan capítulos, por lo tanto a muchos de los actores también van a tener menos sueldo, las cosas empiezan a descontrolar y empiezan las malas vibras. De tú fuiste el culpable, no, porque tú actúas del nabo, pero tú, ay, tú, tu corte de cabello no funciona y así se empiezan a pelear por tonterías. Entonces, pues este es el caso, por supuesto, de Fuego Ardiente, que es un fracaso tremendo en la televisión mexicana, ¿no? Pues sí. Efectivamente. Ah, mira, dice eh, Cristina García, dice que, que así ah, es que es, qué pareja saca chispas en telenovelas. De las ah, ok. Ahorita. Es sobre telenovelas. Pues de sí, la los que están ahorita, ¿no? Muy bien. Ma Man Manuela Torres y Carlos... Ma Ma ¿Cómo se llama? Manuela Torres. Torres. ¿Cuándo Manuela Torres estuvo haciendo novela? <ríe> y, y Carlos Dame Ferro. razón. Allá. No he dicho nada, Mariana Torres y Carlos Ferro. No he dicho nada. Y así nos vamos a ir con la encuesta. Ok, okay muy bien. Oiga, tenemos un programón, programón en la segunda hora. Cancelada otra telenovela. Hablaremos del final de Te Acuerdas de mí. Bueno, este segunda, segundo programa uh -huh. se va a descontrolar, ¿eh? Okay. Vas a ver, aquí van a saltar pelos. ¿Estás listo o no? 
No, ya me dio miedo. <risa> Vámonos pues, a ver. Pues, la segunda hora, el link lo tenemos acá abajo. En la descripción está el link exactito para que se vayan ahorita. Y allá abrimos programa en unos minutos. Alejandro Zúñiga, Telenovelas. Nos vemos mañana en este canal. Y en un minuto nos vemos en el otro. Vámonos. Vámonos.